Hello there Science Kids! Welcome sa ating new episode ng Grade 4 Science Learning Activities. Kayo ay patuloy sa inyong pag-aaral sa inyong mga tahanan sa kabila ng mga pangyayari sa ating kapaligiran. Kaya naman ako ay narito upang kayo ay gabayan sa inyong pagkatuto. My name is Teacher Lariza at narito na ang ating new episode para sa Grade 4 Science Activities. In our last science episode, you were able to describe the harmful effects of the changes in the materials to one's environment. When the material, such as land, air, and water, is dumped or filled with garbage or smoke of any kind, it becomes polluted. When these materials become contaminated, living things may get diseases and animals native to such places may lose their habitat. For a quick review, can you identify which of the following changes is an example of air, water, or land pollution? Comment down your answers below this video. Our next science learning episode, 5 hours of Responsible Waste Management. First, let us unlock the different terminologies that you need in understanding this concept. Number one is reduce. When we say reduce, it means to diminish in size, amount, extent, or number. Or in Tagalog, ang reduce ay ang pagbabawas sa bilang, dami, sukat, o hangganan. Number two is reuse. When we say reuse, it means to use again, especially in a different way or after reprocessing it. Or in Tagalog, pag sinabi nating reuse, ito naman ay ang paggamit muli ng isang bagay sa panibagong paraan matapos itong ayusin o baguhin ang anyo. Number three is recycle. When we say recycle, it means to pass through a series of changes or treatments. Or in Tagalog, ang recycle ay ang pagsasailalim sa proseso ng pagbabago o pagsasaayos nito. Number four is repair. When we say repair, it means to restore by replacing a part or by putting together what is torn or what is broken. Or in Tagalog, pag sinabi nating repair, ito ay ang pagsasaayos muli ng isang bagay sa pamagitan ng pagpapalit sa isang bahagi nito o sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahagi o nawasak na bahagi. Lastly, we have rot. When we say rot, it means to undergo decomposition through the action of bacteria or fungi. Or in Tagalog, ito ay ang proseso ng pagkabulok sa pamamagitan ng bacteria at ng fungi. Now, let us proceed in answering your today's activity. Tell whether which environmental practice is shown in the given situations below by matching column A with column B. Number 1. Buy items in refillable containers. 2. Use both sides of paper when printing. 3. Create decorative vases out of tin can. 4. Fix old furniture. And number 5. Set up compost pile out of leftover foods. Here is the key point of our lesson for today. Some changes in the materials causes harmful effect to our environment. It may cause pollution to land, air, and water. To keep our surroundings clean and to prevent or minimize pollution in our environment, people are encouraged to practice 5 R's, reduce, reuse, recycle, repair, and rot. Here are some practices where we can observe reducing. Number 1 is buy items in refillable containers or sa Tagalog ay ang pagbili ng mga refillable containers. Sa ganitong paraan ay nababawasan natin ang bilang ng mga container na ating nakokonsumo. Number 2, use cloth bag, eco bag, paper bag, or native baskets instead of plastic bag when you buy groceries. Sa paggamit ng mga ganitong uri ng bag ay nababawasan natin ang pagkonsumo ng mga plastic bag sa ating pamimili. Lastly, avoid buying disposable items or single-use products such as batteries, razors, utensils, plates, cups, etc. So, iwasan natin ang pagbili ng mga item na isang beses lang natin ginagamit dahil dito ay lumalakas ang konsumo natin sa mga bagay na minsan lang naman natin ginagamit. Instead, ay bumili tayo ng mga bagay na pang matagalan na natin gagamitin. Narito naman ang ilan sa mga nagpapakita ng reusing o paggamit muli. 
Number one is donate or sell reusable items. Ito naman ay pagbibigay o pagtitinda ng mga bagay na pwede pang magamit. Number two, use both sides of paper when printing and reuse as scrap paper, gift wrapper, or others. Ito naman ay ang paggamit ng parehong side ng papel kapag nagpiprint o di kaya naman ay paggamit ng mga papel na ito bilang scrap paper o pambalot. Number three, Consider the potential lifespan or durability when buying new products. Kapag tayo ay bumibili ng mga bagong produkto, ay tignan natin kung hanggang saan ito pwede nating magamit o tignan natin kung gaano katibay ang isang bagay. Number 4, buy durable food or storage containers and reuse them instead of using foil, plastic bags or wrap. Bumili tayo ng mga lalagyanan ng pagkain na pwede pa nating magamit muli kaysa naman gumamit pa tayo ng foil, plastic bags o ng pambalot dito. Narito naman ang ilan sa mga example ng recycling. Number 1, do not throw away used newspaper or used writing pads. Sell them or bring them to paper mills which can turn them into usable paper again. Huwag mong itapo ng mga nagamit na na dyaryo o nagamit na ng mga papel. Ibenta mo ito o sa halip ay dalhin mo ito sa pagawaan ng mga papel kung saan ito ay pwede ulit magawang kapaki-pakinabang na papel muli. Number 2, use bottles, tin cans, rubber tires can be recycled into useful materials. Ang mga basyo ng bote, lata o di kaya na may mga gulong ay pwede nating gawing ulit na kapaki-kapakinabang na mga materials. Narito naman ang ilan sa mga halimbawa ng repairing. Number 1, have appliances, office equipment, lighting fixtures, and automotive parts repaired instead of buying new ones. Sa halip na bumili ng bagong appliances, ng mga bagong kagamitan, ay ipagawa na lamang ang mga bagay na nasira na. O sira na. Number 2, have an old furniture reupholstered instead of buying new one. Or in Tagalog, ang mga lumang kagamitan ay maaari namang ipaayos muli o ipakumpuni kaysa naman bumili ng panibago. Lastly, we have rot. Number one, set up a compost pile to compost yard trimmings. Number two, make a compost pit or bean in the yard for your biodegradable materials such as fruits, vegetables, coffee grinds, and others. Maaari kayong gumawa ng hukay sa inyong mga likod bahay kung saan dito nyo maaaring ilagay ang mga damo, dahon, talahib na naroon sa inyong mga bakuran, gayon din ang mga balat ng prutas at gulay na maaaring gawing pataba sa ating bakuran. Here are the answers for our today's activity. That's it, Science Kids! I hope you learned something new in our science episode for today. Be the change that you want to see in this world. Plant more trees and save more lives. Let us protect our Mother Earth. If you like this video, do not forget to hit like and subscribe sa ating channel to stay notified in our upcoming videos. See you again next week!